zuvor bei Kingdom Hearts komplett. I said hands off. How can you be moving? Oh, oh no. Are you? Be gone. Das schaffen wir jetzt. Und nicht nur sterben. Gut, das ist wieder ein bisschen Schaden. Den Folger ein bisschen Zeit gibt zu geben, sich zu entfalten. Macht daraus mehrere Kugeln und mehr Schaden. Und mehr Schaden ist mehr Schaden. Die Gleitsichel Blitzra. Das war's. This time for real. Was für ein Kampf, ey. Are you okay, Riku? Yeah. Thanks, Mickey. Oh, Master Xehanort! Huh? We were right about you! All of this was decided. My twelve selves would welcome me here on this day, when I would return a complete person. It is the future which lies beyond my sight. Why are you doing this? In ancient times, people believed that light was a gift from an unseen land by the name of Kingdom Hearts. But Kingdom Hearts was safeguarded by its counterpart, the Keyblade. Warriors vied for that precious light, thus beginning the Keyblade War. The violent clash shattered the Keyblade into 20 pieces. Seven of light, and thirteen of darkness. And the only real Kingdom Hearts was swallowed by the darkness, never to surface again. I once tried to create my own pure light and darkness to forge the Keyblade. But the attempt ended in failure. In my eagerness, I had lost sight of the correct way to achieve my goal. I acted rashly. I can admit that now. What you did back then, your mistakes, changed the destinies of three of my friends. Ah, but destiny is never left to chance. I merely guided them to their proper places. The broken boy who failed to be the blade. The misguided master who sacrificed herself for a friend. And the feckless youth who became my new vessel. I couldn't find a way to save them. But I wanted to believe that their sacrifice stopped you for good. Why? How was I so blind? I should have seen it, as soon as Maleficent started gathering the seven princesses of heart. Yes. They were all my doing. I used the evil fairy to find seven pure lights for me. Just as I prepared thirteen vessels to fill with pure darkness. But you failed. Sora stopped you in your tracks on both counts. Yes, he did. That dull, ordinary boy. A Keyblade wielder so unlike any I have ever seen. However, I have not abandoned my ambitions. 
the seven guardians of light, and the thirteen seekers of darkness. <laughs> seven guardians of light? Well, for Keyblade wielders, there's me and Riku and Sora, and my three missing friends, that six, and the seventh would be... Oh, that means the Thirteen Seekers of Darkness. Yes, little king. Perceptive. But Sora and another on your list belong to me now. And that puts you three guardians short. But worry not. All of the pieces are destined to appear. Your seven lights, just like my thirteen darknesses, whose final clash will beget the prize I seek. The, the Keyblade! But first, the thirteen darknesses shall be united. All the seats have been filled. And now, the last vessel shall bear my heart like the rest! Uh, no! Sora! supposed to be here promises to keep I'll always be there to get my friends back what bad timing you had your perfect little script but you kind of forgot to write the sequel now let's find out what happens <sighs> what now you old coot our time is up My name's... whatever. Axel. Fine. Now let's get out of here. Right! Do that. I think so. <laughs> Goofy, Donald, you saved us. We are out of time. Neither the union of light nor darkness has been achieved. We must all return whence we came. But the gathering of the seven and thirteen. Let us finish this at the fated place, once your lights and my darknesses have joined together!
seven lights, thirteen darknesses. Master Xehanort has been busy. Ah, Sora. Don't tell me your heart's sleeping too. No, Mickey. This affliction is not the same. Can we do anything for him? Uh. Yeah. In your Mark of Mastery exam, you were to unlock seven sleeping keyholes. By doing so, you would awaken those worlds from their prison of slumber, and also acquire the power to free a heart from its sleep. Riku, you unlocked those keyholes within Sora's dreams. Therefore, it stands to reason that you now have the power to awaken Sora's heart. You want him to dive back into Sora's sleep? But, Master, Sora's heart is down in the darkest abyss. If Riku's not careful, he might just get trapped down there with him. No, I'll go instead. And perhaps you may even succeed, Mickey. But there is no denying Riku stands the better chance, having dived into Sora's heart as long as he has. Hmm. <sighs> Mickey, I really appreciate it, but I'll go wake Sora up. Riku! Look at his face, sleeping like nothing's wrong, like there's nothing to even worry about. He's always been like that. The three of us would agree to work on the raft, and then this guy would go take a nap on the beach. You see, it's my job to keep him on his toes. Besides, what kind of Keyblade Master sleeps through his test? I'm doing it for me too. Sora saved me once, and I heard him call my name. He needs me. Hmm. There's something real strong that binds us to each other. Even in the darkness, you can reach him. All you gotta do is follow that connection. Gee, we're all connected to Sora. Yes, I it. And if the darkness gets you, I promise I'll bail you out. Dark Rescue's my middle name. Guys, thank you. Sora and I will be back soon. Soras. Ich lasse mir ein klein wenig Zeit, weil ich ein bisschen was zu erzählen habe. Das sind Soras aus verschiedenen Zeiten. Dream Drop Distance, Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts 2 mit seinen Outfits halt. Und überall ziehen Erinnerungen an uns vorbei, während wir auf sein Herz zu steuern, was wir da unten sehen, das in Ventus Rüstung gehüllt ist. So viele Ereignisse. Es ist das perfekte Finale für Kingdom Hearts komplett, denn wir haben im Laufe der Story all das erlebt. Genau darum ging es ja. Die wahre Organisation 13. Mit dem Ziel, die X-Klinge zu schmieden, die den sieben Teile des 
äh, der Dunkelheit und in sech, äh, ne Quatsch, sieben Teile des Lichts und 13 Teile der Dunkelheit zersprungen ist. Das ist das Ziel von Xehanort. Wie im Birth by Sleep. Immer noch dasselbe Ziel. Und es geht wieder neu los. Sie geben mir die Zeit, die ich brauche zum Reden. Nun, es war also vorherbestimmt, laut Xehanorts Aussage, darüber kann ich nur lachen, dass Sora zwar ihre 13. Hülle werden sollte, aber gerettet wird, wenn ich das richtig verstehe. Und jetzt müssen alle zurück in ihre eigene Zeit, sie haben also ein Zeitlimit. Nun, diese Zeitreise ist wirklich sehr kompliziert und ich werde das in einem speziellen Video nochmal zum Thema nehmen. Dann habe ich da noch meine Theorie mit dem originalen The äh Xehanort. Wie gesagt, es muss irgendwo einen Anfang gegeben haben, eine Zeit, wo es keine Zeitreise gab. Was für eine Kette. Und jetzt kommen hier die gegnerischen Zoras, die mich weiterhin angreifen da noch. Ich habe jetzt aber auch einen Großteil von Zoras gesammelt. Und sie greifen uns mit dem Abweichlerzeichen, dem X, an. Es gibt viel zu sagen und wenig, wofür ich jetzt gerade irgendwie in der Lage bin zu sagen. Entschuldigt das, ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Ich will noch Zeit gewinnen, um mich zu erinnern, was ich noch alles sagen wollte, weil ich hatte noch eine, eine, eine Menge. Mit den sieben Lichtern sind die Prinzessinnen der Herzen gemeint oder die sieben Schlüsselschwertträger. Mit anderen Worten, selbst wenn die Krieger des Lichts nicht kämpfen sollten, kann sich Xehanort immer noch auf die wehrlosen Prinzessinnen stürzen. So wie es einst Malefiz tat. All das war schon immer geplant und schon immer sein Ziel. In Kingdom Hearts 3 sollte immer passieren. So war es vorherbestimmt laut seiner Aussage. Was natürlich so nicht sein kann. Ich habe ja schon lange und breit erklärt, warum. Die X-Klinge. Wir haben es ja gehört am Anfang von Jens Hit. Und ich habe schon mal beim xenderf bosskampf gesagt, dass es da noch eine Sache gibt mit einer Zahl, die ich noch nicht enthüllen kann. Weil sie sonst zu viel spoilern würde. Und genau das meinte ich. Lee hat Eiser wieder getroffen. Das ist, denke ich, mein Plus. Aber ansonsten... Ihr seht jetzt, was uns in Kingdom Hearts 3 erwartet. Ich muss jetzt mal anfangen, ein paar Soras zu sammeln, weil langsam geht mir das Leben aus. Sie dämme ich in anti Antisoras mit ihren Xen, die sie auf mich schleudern. Weil ich kann ihnen leicht ausweichen. Solange sie nur ihren Schiff nicht aktivieren, wenn ich sie angreife, ist alles okay. Wir stürzen dem letzten Abschnitt entgegen. Und es gibt noch viele Geheimnisse. Nehmen wir zum Beispiel mal, was für Forschungsergebnisse Anton der Weise in Zora versteckt hat. Jetzt, wo wir quasi in Zora drinne sind und auch sein Herz zusteuern, können wir in der Lage sein, einen Einblick darauf zu erhaschen? Vielleicht. Aber was wird es uns bringen? Drei noch. Das meiste kriege ich gerade nicht auf der Reihe. Es wird ein Video nach den Credits geben, wo ich auf jeden Fall nochmal alles erzähle, was mir so durch den Kopf schießt. Ich bin ein bisschen wenig... Mit meinen traumfänger leveln habe ich insgesamt wahrscheinlich jetzt 10 Stunden Aufnahme hinter mir. Also ich bin ein bisschen geschlafen. Entschuldigt, Leute. Der Xehanort-Kampf war ein bisschen heftig. Der Ring ist offen. Wir sind fertig. Wir sind noch nicht fertig. Insgesamt. Denke ich ja Schild. Stürze, damit ich die fertig machen kann. So. Einer noch. Zwei. Wir müssen jetzt noch zum Ring kommen. Er ist zwar offen, aber wir können noch nicht rein. Genießen wir es einfach. Mit der Melodie, mit der Kingdom Hearts 1 begann. Wir haben so viel erlebt und Kingdom Hearts komplett ist jetzt storymäßig am Ende. 
Wir wissen, was wir tun müssen in Kingdom Hearts 3 und es wird ein höllisches Spiel bei dem Setup, was wir jetzt hinter uns haben. Unglaublich, wir haben es gleich geschafft. This abyss. Am I in Sora's dream? 